விரைவாக இத முதலாவது <laughs> வரையம் <laughs> 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 வித்தியாசம்ப்படும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த ரெண்டு வட்டமும் தெரியுது அவங்களுக்கு இதுல அதி குறைந்த நடுப்பருமானம் எது இதுல என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு நடுப்பருமானத்தை குறைஞ்சு எழுப்பான் அடுத்த நடுப்பருமானத்தை குறைஞ்சு எழுப்பான் இப்ப சொல்லுங்க ஏனண்டா இதுல பூ ஒரு மீடு தான் வகுப்பாக இடையில பூச்சியம் அறிக்குமா அதனாலும் <laughs> 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 இந்த கடைசி நடுப்பருமானம் ஆக இறுதியாக உள்ள வகுப்பாயுடைய நடுப்பருமானத்தினுடைய வகுப்பாயுடைய பருமன்ல ஐந்து ஐந்தை கழித்து அல்லது ஆறு இந்த ஆறை கழித்து இன்னொரு நடுப்பருமானம் எடுக்கிறோம் அந்த அது வகுப்பாயுடைக்கு உட்பட்டது அல்ல கழித்து அதே போன்று ஒரு இறுதி மேலே எல்லையில் உள்ள ஆக தொப்பில் இருக்கிற வகுப்பாயுடைய பருமனொன்ற கூட்டி இன்னொரு நடுப்பருமானத்தை எடுத்து இந்த வரைவை புள்ளிக்கோடுகளால் பூர்த்தி செய்து கொள்வோம் இதை ஒரு முழுமையான அடைத்த பெறப்பாக்குவது கிளியரா முழுமையான அடைத்த பெறப்பாக்குவதற்காக இதை புள்ளிக்கோட்டால் நினைத்திருக்கிறோம் அது தெளிவா இருக்கிறீங்களா அந்த விஷயத்துல நிறைய புள்ளிக்கோடு தெரிகிறதா தெரியுதா அந்த புள்ளிக்கோடு இடத்துல தெரியுதா புள்ளிக்கோடு தொடர்பாட்டு <laughs> பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது என்ன பகுதியை கொண்டிருக்கிறது உடைந்த பகுதி இங்க பாருங்க இதுல உடைந்த பகுதிகளை கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க உடத்துல உடைந்திருக்கிறது 
இந்த இடத்துல உடையுது இந்த இந்த இடத்த பாருங்க உடைந்து இருக்கிற இந்த இடத்துல இருந்து இதுக்கு உடையுது திருப்பி உடையுது திருப்பி உடையுது இப்படி உடைந்து போறத்தால இதே சரியான ஒரு சில தரவுகள் அதில் பெறுற இதில் போக்கு அறிவது கஷ்டமாக இருக்கிறது என்பதனால நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் இதில் இன்னொரு வரைவுக்கு போகிறோம் அதில் பேர் என்ன மீறுவன் வளை வளை வளைந்து வருகின்ற அமைப்பு அதுவும் நடுப்பருமானத்துக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அழுத்தமாக்கிய அல்லது திருத்திய மீறுவனுக்கும் வரைவும் விளங்கிட்டு தான் இப்ப பாருங்க இந்த இந்த வரைவ பாத்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கிறது என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது இந்த வரைவுல இங்க பாருங்க என்ன வேறுபாடு ஒரு அழகான வலை ஒன்று புறப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா வலையில இந்த புள்ளி பரம்பல் எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது தெளிவாக காட்டக்கூடியதா இருக்கியா ரெண்டு பக்கமும் என்ன மாதிரி சமச்சீராக இருக்கிறதா இதனுடைய சாய்வு பற்றிய பழங்கள் பின்னுக்கு செவ்வான் வலைக்கு உதவும் உண்மை மேல ஜீரோ டென் என்று போட்டிருக்காங்க ஆனால் டென் பாயிண்ட் என்னென்று வரணும் அது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று வரணும் பத்து தசம் ஐந்து இருபது தசம் ஐந்து தானே வரணும் மேல் எல்லை ஆனால் அதில் பத்துன்னு போட்டாலும் அவங்க எடுத்த பெறுமான மேல் எல்லை தான் மேல் எல்லைக்கு தான் வரைந்திருக்கிறார்கள் இடப்பட்டது பத்து இருபது எடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ வித்தியாசம் விளங்கிட்டா அப்போ என்னத்துக்கும் என்னத்துக்கும் வரைய வேணும் திரள் மீடுறேன்ல என்னென்னது வரை வரைய வேணும் திரள் மூடுறதுல எது எக்ஸ்சில் என்ன எடுக்கணும் திரள் மூடுறது எக்ஸ்சில் உண்மை மேல இல்லையும் வை எச்சில் திரள் மூடுறது திரள் மூடுறது எடுக்கணும் அப்போ இதில் நீங்கள் சொல்லுங்க அழுத்திய மூடுறன் எடுத்து வரைஞ்சம் என்ன மேல் வரைவு மூடுறன் வளை வரைஞ்சம் ஆனால் அஞ்சம் வந்து என்ன எடுத்துருக்கிறான் திரள் மூடுறன் வளை ஆ திரள் மூடுறன் வளைக்கு என்ன எடுத்துருக்கிறான் என்ன மாதிரி பாருங்க நான் ஒரு கோட் ஒன்று சொல்றேன் இந்த இதுல நான் இது என்ன முப்பதாவது நபர் எத்தனாவது நபர் இதுல கருத்து என்ன திரள் மூடுறா முப்பதாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி நேரடியாக காணலாமா இல்லையா அடிச்சுட்டு முப்பதாவது நபருக்கு உங்களுக்கு முப்பதாவது நபர் எவ்வளவு வாரார் இதுல பத்து என்ன இதுல திரள் மூடு ரெண்டா கருத்து என்ன இந்த பத்து என்னத்தை குறிக்கிறது பத்தாவது நபரை குறிக்கிறா இல்லையா இருபது இருபதாவது நபரை குறிக்கிறா இல்லையா ஒவ்வொன்று குறிக்கிறதுக்கு அனுபவம் இப்ப நாம இருபதாவது நபர் புள்ளியை நம்ம கிட்ட கேட்டாரு காணும்படி கேட்டா என்ன செய்வோம் நாங்க இருபதாவது நேரத்தில் புள்ளியை காணுறதுக்கு உடத்துல இருந்து ஒரு இதை வச்சு கோ கோடுண்டு அடிக்கும் நறுக்கி பாருங்க உடத்துல கோடுண்டு அடிச்சு கொண்டு அடிச்சுட்டு இது இதுல இருந்து வார இது எக்ஸ்சுக்கு சமாந்திரமா இப்ப வையாச்சுக்கு சமாந்திரமா ஒரு கோட்டை போடுங்க இவ்விடத்துல வார புள்ளியை வச்சு என்னத்தை காணலாம் இருபதாவது நேரத்தில் புள்ளியை காண முடியுமா முடியாதா முடியும் முடியும் அதே போன்று இப்ப முப்பத்தி ஐந்தாவது நாற்பத்தி ஐந்தாவது நபருடைய புள்ளியை காண சொன்னா சரியா இதுல இருந்து நீங்க நாற்பத்தி ஐந்தாவது நபர் என்று சொல்லி இடத்துல போட்டுட்டு இவ்விடத்துல நீங்க கீழே எடுத்தீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு சரியாக நாற்பத்தி ஐந்தாவது நபருடைய புள்ளி புறப்படும் அப்ப ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நபரினுடைய புள்ளி எத்தனாவது அமையும் உண்டா இதுல இருந்து கணிக்கலாம் இப்ப அது உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கிறீங்களா இதுல விளங்கி கொண்டதா இது இப்ப எத்தனை வீதமானவர்கள் இந்த அறிஞ்சு கொள்வதற்காக எடுக்கலாம் அது இப்ப உதாரணமாக அறுபதாவது நபர் எத்தனையாவது வீதத்தில் அடங்குகிறார் பின்னுக்கு அது உதவும் பாருங்க பாபம் இப்ப அறுபதாவது நபர் எத்தனையாவது வீதத்தில் உதாரணமா அறுபதாவது நபர் வீதம் எத்தனையாவது வீதம் எத்தனையாவது கொண்டிருக்கிறார் இருந்தா பாருங்க எத்தனை கிட்டத்தட்ட எத்தனையாவது முப்பத்தி ஐந்து வீதமான 
உண்மையில் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி பெற்றிருக்கிறார்கள் அறுபது வீதம் முப்பத்தி ஐந்தாவது புள்ளி அறுபது வீதமான ஆக்கள் அறுபது வீதத்துக்கு கீழ்பட்டவர்கள் புள்ளி எங்க முப்பத்தி அஞ்சு கீழறி கேட்டுக்கொள்ளீங்களா அறுபதாவது நபருக்கு கீழே அறுபதாவது நபர் புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு அறுபது வீதமானவர்கள் அறுபதாவது வீதம் அதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு கீழே பெற்றுக்க இது செவ்வான் வலை கூதம் சிதனே நான் பிறகு நாம கதைக்கக்குள்ள செவ்வான் வலையில இருந்து கணக்கக்குள்ள பார்ப்போம் அது கொஞ்சம் ஆறுதல பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ரைட் இப்ப ஓகே இப்ப இதுல இதெல்லாம் அவ்வளவு பெருசா நேரம் செலவழிக்க தேவையில்லை இப்ப நீங்க என்ன அந்த பயிற்சி ஒண்ணு தந்திருக்கணும்னா பயிற்சி ரெண்டு இந்த பயிற்சி ரெண்டு உங்களுக்கு இது வந்து தானே இருக்கு குரூப்ல போடுபட்டு தானே இருக்குது நீங்க இதுல இருக்கிற கேள்விகளை செய்ய முடியுமா மற்ற சஸ்னா என்னென்றால் புள்ளிதான் மைய நிலை அளவைகளுக்கு போகிறோம் என்ன அளவை மைய நிலை அளவைகளுக்கு போகிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்த விடயத்துக்கு போகிறோம் இது மிக முக்கியமானது ராய் மைய நிலை அளவைகள்ல என்ன சொல்லுங்களா மைய நிலை அளவைகள் என்ன என்ன குறித்து காட்டப்படுகிறது யாராவது சொல்லுங்கள் ஒரு தெரிந்தது மைய நிலை அளவை என்றால் யாது விளங்கு இது கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க மைய நிலை அளவை குயிக்கா சொல்லுவோம் மைய நிலை அளவை சொல்லுங்க யாராவது மைய நிலை அளவை என்ன சார் ஒரு புள்ளி பரம்பல் தரப்படும் போது அதுல தனி புள்ளியை இனம் காண்றது தனி புள்ளி அல்ல இப்ப நாம சும்மா நான் எளிமையான உதாரணம் சொல்றோம் பாருங்க இதுல இத பாருங்க இது மைய நிலை அளவைகள் என்று அழகா சொல்ற போது நான் ஒரு சில புள்ளி ஒரு ஒரு பரீட்சையில நாங்க ஒன்று தொடக்கம் பத்து புள்ளி வழங்கி இருக்கிறோம் இவர்கள் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி ரெண்டு மூணு இப்படியும் வரலாம் எட்டு ரெண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு ரெண்டு ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்குது சரியா இதுல மைய நிலை அளவை இருந்தா எத்தனை புள்ளி இருக்குது மொத்தம் எத்தனை நபர்களுடைய ஏழு பிள்ளைகள் இருக்குது இதுல மைய நிலை அளவையாக கட்டாயமாக இது மைய நிலை அளவைய காண்டா முதல் ஏறு வரிசைப்படி ஒழுங்க எடுத்து போகணும் சொல்லுங்க ரெண்டு காமா கொஞ்சம் பொறுத்து போடணுங்க இதுல அஞ்சு கமா ஐந்து இதுல ஒரு ரெண்டு எடுத்து விடுங்க ரைட் இப்ப எத்தனை அறிக்கை அதே இதுதான் இத என்ன செய்ய வேணும் முதல் இதுலயும் இதை எடுத்து விடுங்க எடுத்துட்டு அஞ்ச போடுவோமா ஐந்து கமா ஐந்து ரைட் இப்ப திருப்பி நான் எழுதுறேன் மூணு கமா ஏழு கமா ஐந்து கமா ஒன்பது கமா ஆறு கமா எட்டு இப்ப இதுல சொல்லுங்க முதல் என்ன செய்ய வேணும் படிமுறையாக வேறு வரிசைப்படுத்த வேறு வரிசைப்படுத்த சொல்லுங்க எப்படி சொல்ல மூணு கமா ஐந்து கமா முதல் வேறு வரிசைப்படுத்தணும் எந்த புள்ளி இருந்தாலும் நாம இப்ப நான் ஒரு வேறு வரிசை ஒன்றை செய்கிறேன் 
சொல்லிக்கொள்ளுங்க இதுல மைய நிலை அளவை என்று வந்தால் சரிதானே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு கமாந்தர் புள்ளி ஒன்று போடுவோம் பதிமூணு சொல்லி இப்ப இதுல சொல்லுங்க நீங்க மத்தியில் அமைகிற புள்ளி ஏது ஆக மத்தியில் அமைகிற புள்ளி ஏது ஒரு ஒரு தொகுதி ரெண்டா பிரிக்கிற கூறுற புள்ளி ஏது ஆறு ஆற பாருங்க உடத்தை போட்டா என்ன மாதிரி வருது ரெண்டு பாக்கமும் மத்தியில மத்தியில வருது இடது பக்கம் எத்தனை புள்ளி எழுதி ஆறுக்கு நாலு வலது பக்கம் எத்தனை எழுதி நாலு இதுக்கு சொல்றது இடயம் என்னன்னு சொல்ற இடயம் விடயம் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்ப இதை வச்சு ஒரு இந்த கோட்டை வச்சு சொல்லுங்க விடயம் என்ன யாராவது சொல்லுங்க விடயம் என்னன்னு வரையில கணக்கு இல்ல ஒரு புள்ளி தொகுதியை ஒரு புள்ளி தொகுதியை இரண்டாக கூறிடும் மத்திய புள்ளி அப்படி சொல்லலாமா ஒரு புள்ளி தொகுதியை ஒழுங்குபடுத்தும் போது வேறு வரிசை படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தும் போது அதனை இரண்டு கூறுகளாக பிரிவிடும் மத்திய புள்ளி தானே என்ன மைய நிலை அளவு மைய நிலை அளவு இல்லை என்ன சொல்ற அப்ப இடயம் என்ன ஒரு புள்ளி தொகுதியை கூறுறதுதான் இடயம் இப்ப இதனுடைய இன்னொரு பருமானத்தை காண போறோம் இதனுடைய சராசரியை காணுங்க எவ்வளவு வேறும் கூட்டி நான் சொல்றேன் பாருங்க கூட்டுறேன் நீங்க கூட்ட தேவையில்லை பார்த்து கொள்ளுங்க இல்லாட்டி விரும்பினாக கூட்டலாம் மூணு பிளஸ் சொல்லுங்க மூன்று சக நான்கு சக ஐந்து சக ஆறு சக ஆறு சக ஏழு சக ஒன்பது சக பதினொன்று சக பதிமூணு மொத்தம் அறுபத்தி நாலு வருது இப்ப அறுபத்தி நாலு என்ன செய்ய வேணும் நாங்க எத்தனை நாளை பிரிக்க வேணும் ஒன்பதாலே ஏன் ஒன்பது புள்ளி எழுதிக்கிறதால இதனுடைய சராசரி ஏழு தசம் ஒன்றொன்று வருது அப்ப அறுபத்தி நாலு புள்ளி டோட்டல் வருது இது எத்தனை ஆளை பிரிக்க வேணும் ஒன்பது ஆளை பிரித்தால் எழுதிக்கிறதால சமன் எத்தனை வருது ஏழு தசம் ஒன்றொன்று வருது கூட ஏழு தசம் ஒன்றொன்று இது என்னது இதனுடைய கூட்டல் இடை அல்லது சராசரி அல்லது இடை சரியா இது என்ன பெருமானத்துக்கு கிட்டது அன்மிச்சிருக்கிட்டு பாருங்க ஆகும் எதுக்கு கிட்ட அன்மிச்சிருக்கு அடுத்ததாக அதி கூடிய தடவைகள் இடம்பெறுகின்ற புள்ளியை ஆறு வெரி குட் இப்ப சொல்லுங்க ஆபம் ஆறு என்று சொல்லி சொன்னா இப்ப ஆறு எங்க இருக்குது மத்தியில் இருக்குதா இல்லையா அப்ப மைய நிலை அளவைகள் என்னென்ன சொல்லுங்க ஆகாரம் இடயம் இடை இப்ப கிளியர் ஆப்ப உங்களுக்கு மைய நிலை அளவை என்னென்ன ஒரு புள்ளி தொழில் எப்பையும் நீங்க மார்க்ஸ் பரீட்சை ஒன்று வைக்கின்ற போது பிள்ளைகள் என்ன புள்ளிய போறோம் எதிர்பார்க்கறீங்க மைய நிலை புள்ளிய தான் சராசரி புள்ளியா பெற்றுக்கொள்ளுன்றதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களா அந்த புள்ளி உதாரணமாக ஒரு வகுப்புல நீங்க பரீட்சை ஒன்று வச்சால் உங்களோட புள்ளி எப்படி அமையணும் மைய நிலை புள்ளி எவ்வளவு வயதுக்கணும் எதிர்பார்க்கறீங்க சராசரியை சொல்லுங்க சராசரி புள்ளி அல்லது ஆகாரம் உடைய எத்தனை எந்த எந்த புள்ளியை நோக்கி இருக்கணும் ஒரு புள்ளி பெருமானம் சொல்லுங்க அறுபது வெரி குட் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையில பிள்ளைகள் புள்ளியை பெற்றுக் கொள்வோம் உங்களோட மைய நிலை அளவை எண்பத்தி ஐந்து வருகிறது சராசரி என்ன மாதிரி பரீட்சை பிள்ளையான பரீட்சை பிள்ளைகளுக்கு லேசுன்றதுக்கு நீங்க சரியா அழக்கல உங்களுக்கு நான் நேற்று சொன்னேன் பிள்ளைகளை நீங்க சரியா அளந்தெடுக்கிறண்டா மிக அதீத கட்டிக்கார பிள்ளைகள் தொண்ணூத்தி ஐந்தையும் தொண்ணூத்தி எட்டையும் ஒரு மட்டான பிள்ளைகள் நாற்பத்தி ஐந்தையும் மத்தியமமான பிள்ளைகள் ஐம்பது தொடக்கம் அறுபதுக்குள்ளையும் கட்டாயம் கூடுதலான பிள்ளைகள் ஐம்பது தொடக்கம் அறுபதுக்குள்ள உங்களோட வகுப்புல வருமா இருந்தால் உங்களோட பரிசை வெற்றியா வெற்றி இல்லையா வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறதா இல்லையா வெற்றி அடைஞ்சு இல்லாமலுக்கு எண்பத்தி ஐந்துக்கு மேலதான் எல்லா பிள்ளைகளும் எடுத்திருக்கிறார்கள் உங்களோட பரிசை சிறப்பான பரிசையா இல்லையா 
இல்ல நீங்க சரியான கட்டிக்காரர்களை தெரிவு செய்த எக்ஸாம் வைக்கல உங்களோட பாடத்துறையில சமூகத்துல தமிழ்ல புலமையாளர்களை தெரிவு செய்ய தெரியாது உங்களுக்கு அர்த்தம் ஆகவே ஒரு பரீட்சையில நாங்க இதை நோக்கி தான் போறோம் ஒரு செவ்வன் வலை அமைவாக மத்திய புள்ளி எப்பயும் ஐம்பது உடக்கம் அறுபதுக்குள்ள அமைய வேண்டும் ஐம்பது தான் பெஸ்ட் பட் ஐம்பது உடக்கம் அறுபதுக்குள்ள ஐம்பத்தி ஐந்தால் அமைந்தால் ஐ ஐம்பது உடக்கம் அறுபதுக்குள்ள இருக்கிற நூறு மாணவர்கள் இருந்தாலும் செக்ஷன்ல அந்த நூறுல கணிசமான மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஏறத்தால ஒரு ஐம்பது அறுபது வீதமான மாணவர்கள் மத்தியிலே அமைய வேண்டும் அறுபது மீறி நான் ரெண்டு பக்கமும் பரம்பலாடு வேணும் இப்ப விளங்கிட்டா உங்களுக்கு பரீட்சை இதை போக்கு நீங்க எதுல திருப்தி படணும் நீங்க சொல்லலாமா இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஏ எடுத்துட்டு சொல்லி திருப்தி படலாமா நீங்க திருப்தி பட முடியுமா ஓஎல்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்து என்னன்னு தெரியுமா கடந்த காலங்கள்ல அதுக்கு தெரியுமா ஓஎல்ல ஏபி கொடுத்ததுல ஒரு பிரச்சனை வந்து என்னன்னு அதுக்கு தெரியும் குயிக்கா சொல்லுங்க ஏபி கொடுத்ததுல பிரச்சனை ஒண்ணு வந்து யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சுன்னா இப்ப இந்த இதை எம்சிக்யூல நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க எம்சிக்யூல பிள்ளைகள் பல்வேறு வினாக்கள்ல பிள்ளைகள் எடுத்த புள்ளிகளை பாருங்க நாற்பதுக்கு முப்பது எடுத்துருக்கிறாங்க இது பாட் பான் பாட் டூல எடுத்த புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளியோட மொத்த புள்ளி எத்தனை என்ன <laughs> வரணும் <laughs> எப்படி வரணும் ஓஎல் பெரு பெரு இதுதான் நோமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கவர் இதன்படிக்கு என்ன வரணும் என்ன அதிகூடிய புள்ளு இது என்ன வரைக்கணும் அதிகூடிய கிரேட் என்ன வரைக்கணும் சராசரி சராசரி என்ன என்ன வரைக்கணும் அதிகூடிய கிரேட் இதுக்குள்ள வர என்ன வரைக்கணும் பி சி 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 பி ஓகே இல்ல நோ சி ஏ இப்ப 100 பேர் சொன்னா ஏ எத்தனை இருக்கும் ஒரு பத் பதினைஞ்சு பத்து ஏ பதினைந்து ஏ அப்படி வரும் நடந்த என்னன்னா ஏ கூட இருக்கணுமா பி கூட இருக்கணுமா ஒரு பரிச்சையில பி கூட இருக்கணும் ஓஎல செய்து பார்த்தாங்க ஏ கூட இருக்கு பியை விட என்ன நடந்து எழுபத்தி ஒன்றுக்கு மேல வந்ததெல்லாம் என்ன ஞாங்க ஏ ஆக்கினாங்க அதுக்கு என்ன தீர்வு கொடுத்தாங்க எக்ஸாம் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியா என்ன எங்க இருக்கீங்கன்றே தெரியாது என்ன நீங்க என்ன தீர்வு கொடுத்தாங்க பாப்பம் ஆறாவது ஆறாவது ஒரு ஆளுக்கு தொடர்பிக்க நிறைய அனுபவமான டீச்சர்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க டீச்சர்ஸ் தான் டீச்சர்ஸ் தானே சந்தேகம் இருக்குது சஸ்னா சந்தோஷமே இருக்கு சொல்லுங்க ஒருவரும் நடைமுறையில இல்ல போல தெரியுது ஆக்கள் என்ன சொல்லுங்க என்ன நடந்து கூடுதலான மார்ஜின்ல இருக்கிறார்களா லேசில ஏ எடுக்க மாட்டாங்க அதே ரெண்டு கோடி கொண்டு குறைஞ்சது நடந்த இப்ப சம்பவம் கிளியர் ஆகுது இதுதான் நடந்தது இப்ப பாருங்க நாம பாப்போம் மைய நிலை அளவை அறிமுகப்படுத்திட்டோம் சின்ன விடயம் எப்பயும் மைய நிலை அளவை நமக்கு தெளிவான ஒரு விஷயத்தை தரும் இதுல இன்னைக்கு பாருங்க இதுல விஞ்ஞான பாடத்துல தமிழ் பாடத்துல அறுபது எழுபத்தி நாலு மட்டும் தான் நாம சொல்லி இயலாது அதனால மைய நிலை அளவை அடக்கம் தீர்மானம் எடுக்கலாம் இந்த புள்ளி எவ்வாறு பரம்பிக்கிறது ஆகாரம் உண்டா அதிகூடிய தடவைகள் இடம்பெறுகின்ற புள்ளி அதிகூடிய தடவை இங்குள்ள ஒரு புள்ளி ரெண்டு தரம் இடம் பெற்றா ரெண்டு தரம் வந்தா என்ன செய்யுது அதாவது ஆகாரம் எத்தனையா வரணும் ஒன்று ஒரு குறித்த பெருமானம் ஒன்று ஐம்பதா வரலாம் அல்லது நாற்பத்தி ஒன்பதா வரலாம் சரிதானே அதே நேரம் ஐம்பது எட்டு தடவையும் நாற்பத்தி எட்டு எட்டு தடவையும் வந்தா எது ஆகாரம் ரெண்டுமே ஆகாரம் ஆகாரம் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் நாப்பத்தெட்டுக்காமா 
அம்பது ஆகாரமா அமையும் இதை ஈர ஆகாரம் சொல்லுவோம் புள்ளியரா ரெண்டு ரெண்டு புள்ளிகள் ஒரே எண்ணிக்கையில் அமைஞ்சிருந்தால் அதை ஈர ஆகாரம் சொல்லுவோம் இப்ப ஒரு பல புள்ளிகள் மூன்று அல்லது நாலஞ்சு புள்ளிகள் அமைஞ்சிருந்தா பல்லாகாரம் சொல்லுவோம் மல்டிமோட் புளியரா உதாரணமாக இப்ப நாற்பத்தி ஏழும் எட்டு தடவை அமைஞ்சிருக்குது நாற்பத்தி ஒன்பது எட்டு தடவை ஐம்பத்தி ஒன்று எட்டு தடவை அப்ப இதுல என்னென்ன வரும் நாற்பத்தி ஏழு காமா நாற்பத்தி எட்டு காமா ஐம்பத்தி ஒன்று இவ்வளவும் என்ன ஆகாரம் அமையுமா அமையாதா அமையும் அப்ப இது சின்ன விடையம் அப்ப இதுல பாருங்க இதுல குயிக்கா பாருங்க இதுல ஆகாரத்தை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் இதுல ஆகாரம் எது உதாரணம் ஒன்றில் ஆகாரம் எது ஐந்து ஏன் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகிற <laughs> கொஞ்சம் விஷயம் வருகிறது எப்படி ஆகாரம் என்ன நடுப்புள்ளி மறந்துட்டீங்க முப்பத்தி நாலையும் நாப்பத்தி நாலையும் கூட்டி இரண்டால் வகுக்கின்ற வகுக்கின்ற போது பெறப்படுகின்ற முப்பத்தொன்பது என்ன பெறுமான நடுப்பு இப்ப விளங்கு அவங்களுக்கு வகுப்பாயிலைக்கு நடுப்பெருமான தான் ஆகாரம் அமையுங்கிறது அதுக்காவது தொழில் அமெரிக்கா தொழிவா இருக்கிறீங்களா என்ன விளங்கிட்டா இது என்ன முறை என்ன வரை வரைந்திருக்கிறார்கள் என்ன வரை மீட்டன் செவ்வகத்தை வரைஞ்சு அல்லது இளையூர் வரையம் அல்லது இளைய வரையம் வலையூர் வரையம் எல்லாம் உண்டு தான் இதுல என்ன செய்திருக்கிறார்கள் எப்படி கண்டுக்கிறார்கள் அது கூடியதோட என்ன இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள் பார்க்குற பார்வைக்கு இது ஒரு வகுப்பா இடை எது இடம் பெற்றிருக்கிறது இதுதான் அது கூடியதோட என்ன இடத்துல இந்த எல்லைக்கு ஒன்பதுக்குள்ள வரணும் ஒன்பது தான் அதிக கூடிய தடவை அந்த புள்ளியை காணுறதுக்கு என்ன இது வரைய வரைஞ்சிட்டு இங்க பாருங்க இதுல ஒரு கூடை போடுங்க இதுல தொடுத்துடுங்க இதுல தொடுத்துடுங்க இப்ப நிச்சயமா என்ன வரப்போகுது நடுப்புள்ளி வருமா வராத இது இப்ப நடுப்புள்ளி வருது இவ்வளவு விளங்கிட்ட பகான்ற முறை நீங்க எந்த முறையை பயன்படுத்தும் எதை பயன்படுத்துறதுக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த முறையா சரியா தெரியாது ஒரு புள்ளி தொகுதியை ஏறு வரிசைப்படுத்தி பெறுகின்ற புள்ளி தொகுதியை இரண்டு கூறுகளாக பிரிக்கின்ற எல்லை புள்ளி சொல்லலாமா சொல்லலாம் ஐம்பது வீதமாக இடது பக்கம் இருக்கு இது மிக முக்கியமானது 
ஏனென்றால் பின்னுக்கு மாறாக நகருது இடது பக்கம் ஐம்பது வீதம் வலது பக்கம் ஐம்பது வீதம் கிளியரா இப்ப சொல்லுங்க இதுல இடயத்தை காணுங்க முறையை சரியா தெரிஞ்சுக்கோங்க முதலா உதாரணம் மூணு தசம் ஆறு என்ன இடயம் வருகிறது <laughs> வெட்டி என்ன என்ன செய்யுது எதை எடுக்கிற எப்படி ரெண்டு ஊரா புலவடைய செய்யுது நடுப்பருமானம் கண்டுபிடிக்கிற எப்படி எத்தனாவது புள்ளி இந்த லேசா கண்டுபிடிக்கிற எப்படி நான் இருப்ப லேசான ஒரு வழியை வந்து சொல்லி கண்டுபிடிச்சு பார்ப்போம் என்ன செய்யறாங்கிறாரு இப்ப கவனிங்க இதுல ஆஹ் முத இதுல எத்தனை புள்ளி இருக்கிறாரு இந்த உதாரணம் மூன்று தசம் ஆறுல ஐந்து புள்ளி இருக்கிறது ஐந்தோட ஒன்றை கூட்டுங்க என்னாவது <laughs> ஒன்றிக்கு <laughs> 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 வித்தியாசமாக <laughs> 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 வருது <laughs> என்னது <laughs> 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 ஒன்றும் <laughs> அப்ப இருபத்தாறாவது புள்ளியையும் இருபத்தி சாரி இருபத்தி ஐந்தாவது புள்ளியையும் இருபத்தாறாவது புள்ளியையும் கூட்டி ரெண்டாவது பிரிஞ்சா என்ன வேறு இடையம் வருமா வராதா இப்ப நாம செய்து பார்ப்போம் சொல்லி உங்களுக்கு புளிய பண்ணியாச்சு இதை செய்யுங்க பாப்போம் இடையம் காண்ற முறை இதுல போட்டுக்கிறாங்களா ஒற்றை எண்ணுக்கு என் பிளஸ் ஒன் ஓவர் டூ அது விளங்காதாக்களா இருந்தா கேளுங்க யாராவது விளங்காம இருக்கிறீங்களா சந்திரகுமார் சைலா சஸ்னா ஜன்னத் விளங்கிட்டு சார் மசூரா எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டா 
இப்படி வந்த இருபத்தஞ்சு பேர் வந்திருக்கிறாங்க எத்தனை ஆகுது என்ன ஹானம் வேணும் இதுக்கு இருபத்தஞ்சு பேர் வந்தா புள்ளிகள் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது புள்ளி மீடுறன் ஒன்று மூணு நாலு இது இந்த இது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட தரவுகள் இது என்ன செய்ய வேணும் திறன் மீடுறனை காணணும் திறன் மீடுறன் என்ன அர்த்தம் பதினைந்து புள்ளியை பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் ஒரு ஆள் பதினாறு புள்ளியை பெற்றவர் நான்கு பேர் நான்கு பேர் பதினேழு புள்ளியை பெற்றவர் எட்டு பேர் எட்டு பேர் பதினெட்டு புள்ளியை பெற்றவர் பதினேழு பேர் இப்ப நாம சொல்லுவோம் இடயம் எங்கு இருக்கும் திரள் மூடுதல் எத்தனாவது இருக்க வேணும் இடயம் எங்க இருக்க வேணும் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு என்ன செய்யும் உன்ற கூட்டி எத்தனாவது புள்ளி இடையம் அவர் பதிமூணாவது புள்ளி எங்க அமைது எந்த புள்ளி பதிமூணாவது புள்ளி எந்த புள்ளி பதிமூன்று சார் எட்டு பதினேழுக்குள்ள இருக்குது சார் பதினெட்டு <laughs> 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 பதினேழு <laughs> 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 ஐந்தாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினேழு ஆறாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி ஏழாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினேழு எட்டாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினேழு ஒன்பதாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினெட்டு பத்தாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினெட்டா இல்லையா எத்தனாவது நபர் வரைக்கும் பதினெட்டு புள்ளியை பெற்றுக்கிறார் பதினெட்டுக்குள்ளாரா பதிமூணாவது நபர் எட்டுக்கும் பதிமூணுக்கும் இடையில வரு வர வர மாட்டாரா அப்ப பதினேழுக்குள்ள வாரத்தால பதினேழாவது நபரும் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினெட்டு தான் பதிமூணாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினெட்டு தான் என்றா பதிமூணாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி தான் என்ன ஒரு புள்ளி தொகை இரண்டா பிரிக்கிறேன் இடையம் அப்ப பதிமூணாவது நபர் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளி பதினெட்டா இருக்கிறதால நிச்சயமா எது இடையம் அறிக்கும் கண்டுபிடிக்க தெரியுமா விளங்கலடா திருப்பி ஒருக்கா சொல்லிடலாம் சொல்லுங்க யாராவது திருப்பி சொல்லுங்க இப்ப கவனிச்சு கொள்ளுங்க இந்த புள்ளி தொகுதியை நான் விதிச்சு எழுத போறேன் உங்களுக்கு அப்பதான் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அது உங்களுக்கு நான் வெளியே கொண்டு போறேன் பாருங்க பதினஞ்சு நாங்க எழுதுறது சரியாண்டு பாருங்க பதினாறு 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 பதினேழு 
Kadın ölü. Kadın ölü. Sir, Padinar and Alla Vadavan. Muda Vadavan. Padinar Muda Vadavan. Ene? Muda Vadavan. Okay. Tipa Padinar, Nali, Padinar and Alla Vadavan. Okay, sorry. Padinar, Padinar, Padinar. Tipa, is it in a verum? Padinar, Umbay. 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 Okay. <laughs> Padimuna. Padimuna is another. If a woman is the Padimuna. Is it one go up in the Padimuna? Is it one go? Padimuna, the Padimuna, the Padimuna, the Padimuna, the Padimuna, the Padimuna, the Eight Padinat It's in a Irvatimuni. <laughs> 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 In the Marima Taga, Cholinga Chandra Kumar, Shaila, willing it is, willing it is, right. If part of the poem is an Punjabian music of Telling her. Today, may the letter. It's now the wedding. Irvati? 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 Baupa, they could the Kuta mark up a tatamani, Toka patatamani in the same Nanga. In the same, you do the Midwatan Madapoma, and you do the Matra Madapoma. 
இருபதாவது மாத்திரம் எடுப்போம் இதுல யாருக்காவது பிரச்சனை இருக்கலாம் இது இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற விஷயம் நான் சொல்ல போறது இதை கிளியர் இருந்தா மற்ற எல்லாம் சரி இது முடிஞ்சா அப்புறம் மற்றதெல்லாம் குயிக்கா முடிச்சிடலாம் சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன மாதிரி விளங்கிட்டான் இதை எப்படி காண்டி சொல்ல போறேன் பார்த்து கொள்ளுங்க இதை கவனமா பார்த்து கொள்ளுங்க மிக கவனமா பார்த்து கொள்ளுங்க கொஞ்சம் பாருங்க நான் போடுறேன் படத்துல ஒரு கோடு போடுறேன் இன்னொரு கோடு போடுகிறேன் எல்லாரும் நல்லா கவனிச்சு கொள்வாங்க இது விளங்கலண்டா ஒரு வேலையும் பார்க்கலாம் அப்போ பார்த்து கொள்ளுங்க இப்ப அடுத்த ஒரு கோடு போடுறேன் சரி இப்ப சொல்லுங்க இப்ப நான் இவ்விடத்துல ஒரு கோடு போடுறேன் இப்ப ஒரு குஞ்ச ஒரு கோடு போடுறேன் இதுல ஒரு கோடு போடுறேன் இதுல ஒரு கோடு போடுறேன் சரியா இது காண்ற முறையை சொல்ல போறேன் காணா விளையாடுமா இப்ப காவனிங்க இப்ப நான் கொஞ்சம் கோடுகள் போட்டிருக்கிறேன் எல்லாரும் காவனிங்க கூட இது சரியா இதுல நீங்க எடுக்க வேண்டிய எல்லை ஒன்று இருக்கிறது சரி இப்ப என்னன்னு சொல்லி பாப்ப இது கொஞ்சம் விளங்க வேண்டிய விடையம் இதுல இருந்து எப்படி எடுக்கிறாங்கிறது இப்ப இதுல கவனிங்க இதுல இடையத்தை காண்றதுக்காக நாங்க எடுக்க வேண்டியது எங்க இடையம் இருக்கும் இடம் எதிர்பார்க்குறீங்க எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில இடையம் இருக்கும் சொல்லுங்க இடையம் உண்டா என்ன எத்தனாவது நபர் புள்ளி இடையமா இருக்கும் இதுல இருபதாவது நபர் எங்க இருக்கிறார் திரள் முடிவுல எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில இருக்கிறார் விளங்காமிருக்கு <laughs> பகுதி எண்ணத்தை குறைக்கிறது ரெண்டாவது நபர் அடங்குற புள்ளி ஒன்று பதினொன்று ஐந்தாவது நபர் அடங்குற பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணாவது நபர் வந்து இதுக்குள்ள ஒன்றுக்கு முப்பத்தி மூணுக்குள்ள வாரார் இருபத்தி ரெண்டாவது நபர் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தி நாலு புள்ளிக்குள்ள வாரார் இருபத்தி ஒன்பதாவது நபர் ஒன்றுக்கு ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ள அதாவது இருபத்தொன்பதாவது நபர் அடங்குற புள்ளி தொகுதி வந்துகிட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கும் ஐம்பத்தஞ்சுக்கும் இடையில கிளியரா அது இதுல யாராவது தெளிவில்லாம இருக்கிறீங்களா இது விளங்காட்டி அங்கே போயிடா சொல்லுங்க விளங்கிட்டா நாற்பதாவது நபர் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளி எதுக்குள்ள இருக்குது இருபத்தொன்பதாவது நபர் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளி ஐந்தாவது நபர் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு இப்ப நீங்க பாருங்க இடையம் எதுக்குள்ள இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணுக்கும் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்குதா இல்லையா பதிமூணுக்கும் இருபத்தி ரெண்டுக்கும் இடையில இருபது அடங்குதா இல்லையா இருபது அடங்குது அடங்குது இப்ப என்ன செய்ய போறோம்டா இந்த பதிமூணாவது நபர் புள்ளி மேல் எல்லை வந்து முப்பத்தி மூணு தசம் ஐந்து கிளியராது பதிமூணாவது நபர் அடங்குற புள்ளி மேல் எல்லை எவ்வளவு முப்பத்தி மூணு தசம் ஐந்து ஐந்து அதே மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாவது நபர் அடங்குற இதுல மேல இல்லை நாப்பத்தி நாலு தசம் ஏத்துக்கொள்ளுங்களா சொல்லுங்க இதுல திரள் முடிவுறேன் இது இடத்துல எவ்வளவு பதி பதிமூணு பதிமூணு மேல என்ன வேறும் இருபத்தி ரெண்டு வேறும் ஓகே இருபத்தி ரெண்டு இப்ப என்ன சொல்லுங்க நீங்க இருபத்தி ரெண்டு ஓகே 
இந்த இது பதி நாற்பத்தி நாலுக்கு முப்பத்தி மூணுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் எவ்வளவு பத்து சரியா பத்து மற்றும் சரிதானா இதுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் வித்தியாசம் எத்தனை வரு இதுக்கு இடையில பத்து வருது ஓகே இதுக்கு மிக இடைப்பட்ட வித்தியாசம் எத்தனை வருது இது பத்து ஓகே இதுக்கு இடையில பத்து வருது இதுல பத்து வருது இதுக்கு மிக இடைப்பட்ட வித்தியாசம் எத்தனை ஒன்பது ஒன்பது வருது இப்ப எங்களுக்கு எத்தனையாவது நபர் புள்ளி வேணும் இருபதாவது நபர் புள்ளி வேணுமா தேவையா தேவை இல்லையா அப்ப இருபதாவது நபர் புள்ளி எங்க வரும் பதிமூணும் ஏழையும் கூட்டினா வருமா வராதா இவ்விடத்துல வருமா வராதா வருமா வராதா இருபதாவது நபர் புள்ளி இவ்விடத்துல வருமா வராதா இருபதாவது நபர் புள்ளி இந்த இடத்துல வரணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா எல்லாரும் இடத்துல இருபதாவது நபர் புள்ளி இருக்க வேணும் சரிதானே இருபதாவது நபர் புள்ளி இஞ்சால அதுக்கு நேர உள்ள புள்ளிய பார்த்தோம்னா இருபதாவது நபர் புள்ளிய கண்டுபிடிக்க இயலுமா கண்டுபிடிக்க இயலாதா இதை எக்ஸ் தடுப்போமா இதுதானே எங்களுக்கு தேவை இருபதாவது நபர் புள்ளிய தானே கண்டுபிடிக்க வேணும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா இருபதாவது நபர் புள்ளி தான் என்ன அதிகரிக்க <laughs> 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 பதிமூணுக்கு இருபது கல்ல எத்தனை பேருக்கான புள்ளி அதிகரிக்கப்படும் ஏழு பேர் புள்ளி ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா அதாவது பத்து பேரு இங்க பாருங்க இங்க இருந்த ஒன்பது நபருக்கு பதிமூணுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டுக்கு போகக்குள்ள அதிகரித்த புள்ளி எவ்வளவு பத்து பத்து ஆகவே பதிமூணுல இருந்து இருபதுக்கு போகக்குள்ள எத்தனை பேர் அடங்குறாங்க ஏழு பேருக்கு அதிகரித்த புள்ளி எவ்வளவு நன்றி <laughs> 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 கண்டுபிடிச்சாளுக்கு நன்றிகள் ரைட் இதுல பதினொன்று வேற பதினொன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதுல இத இப்ப வெட்டிட்டு இங்க போட்டுவோம் அப்ப மொத்தம் எத்தனை புள்ளி வேறவனும் ஆஹ் ஒன்பது பேருக்கு பதினொரு புள்ளி அதிகரித்திருக்கிறது ஆகவே மொத்த புள்ளி அதிகரிப்பு எவ்வளவு இதுக்கு ஒன்பது பேருக்கு இப்படி வேறவனும் இதுல இப்பட இந்த போமில அப்பட பாருங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் ஒன்பது பேருக்கு அதிகரிச்சது பதினொன்று என்றால் எத்தனை பேருக்கு அதிகரிச்ச புள்ளி காண வேணும் ஏழு பேருக்கா இல்லையா ஒன்பது பேருக்கான புள்ளி அதிகரிப்பு எவ்வளவு ஒன்பது பேருக்கான புள்ளி அதிகரிப்பு எவ்வளவு பதினொன்று ஆகவே ஏழு பேருக்கான புள்ளி அதிகரிப்பு எவ்வளவு தரகேழு எத்தனை எட்டு தசம் ஐந்து ஐந்து விளங்கிட்டாப்ப ஒன்பது நபர்களுக்கு அதாவது பதிமூணாவது நபர்ல இருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது நபருக்கு போகக்குள்ள ஒன்பது பேர் சொல்றாங்க இந்த ஒன்பது பேருக்கு முப்பத்தி மூன்று தசம் ஐந்து மேல் எல்லையில் இருந்து நாற்பத்தி நாலு தசம் ஐந்து மேல் எல்லை உள்ள பதினொரு புள்ளி கூடுகிறது ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா பதிமூணாவது நபர்ல இருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது நபருக்கு போகக்குள்ள எத்தனை நபர் அதிகரிக்கிறார் சொல்லுங்க சத்தம் வேற இது இல்ல ஒன்பது பேர் சார் ஒன்பது பேர் அதிகரிக்கலாம் அந்த ஒன்பது பேர் அதிகரிப்புக்கு புள்ளி அதிகரிப்பு எப்படி அமைகிறது முப்பத்தி மூன்று தசம் அஞ்சு பதிமூணாவது நபர் புள்ளி இருபத்தி ரெண்டாவது நபர் புள்ளி நாற்பத்தி நாலு தசம் அஞ்சு இந்த பதிமூணாவது நபருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது நபருக்கு இடையில எத்தனை புள்ளி அதிகரித்திருக்கிறது பதினொரு புள்ளி எனவே எங்களுக்கு எவ்வளவு எத்தனாவது நபர் புள்ளி அதிகரிக்கும் இருபதாவது நபர் வரைக்கும் அதிகரிக்கணுமா இல்லையா 
இருபதாவது நவர் வரைக்கும் எத்தனை பேர் அதிகரிக்கும் கூட ஏழு பேர் கூட வேணும் அப்ப இதுக்குள்ள வார இது வந்து ஏழு பேரா இருக்கிறதால ஏழு பேருக்கான புள்ளி அதிகரிப்பை எவ்வளவு எட்டு கசம் அஞ்சு அஞ்சு ஏழு பேருக்கு ஆன புள்ளி ஏழு ரெண்டு போட்டுவோம் இது ஏழு பேருக்கான எட்டு தசம் ஐந்து ஐந்து இப்ப எட்டு தசம் ஐந்து ஐந்து எதோட கூட்டம் இந்த முப்பத்தி மூணு தசம் அஞ்சோட அஞ்சோட கூட்டினா என்ன வரும் எக்ஸ் வரும் வருமா வராதா வரும் இப்ப இடையத்த காண தெரியுமா இடைச்சேர்தல் முறைங்கிறது தான் தெரியுமா தெரியாதா இடைச்சேர்தல் முறையில இப்ப நம்ம கண்ட முறை சரியா கண்ட முறை சரியா விளங்கிட்டு திறன்படுதல்களில் பதிமூன்றாவது நபருக்கும் இருபத்தி இரண்டாவது இடையில் அமைந்திருக்கிறது கேட்டுக்கொள்ளுங்களா இருபதாவது பதிமூணு மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளி என்ன பதிமூணாவது மாணவர் பெற்ற புள்ளி முப்பத்தி மூணு தசம் ஐந்து இருபத்தி இரண்டாவது மாணவர் பெற்ற புள்ளி நாற்பத்தி நாலு தசம் ஐந்து எனவே இரு பதிமூணுல இருந்து ஒன்பது மாணவர்களுக்கு அது இருபத்தி ரெண்டு மாணவர் வரைக்கும் போகக்குள்ள அதிகரித்த புள்ளி பதினொன்று ஆகவே ஏழு மாணவர்களுக்கு அதிகரித்த புள்ளி ஒன்பது பேருக்கு பதினொன்று என்றால் ஏழு பேருக்கு எட்டு தசம் எனவே இருபதாவது நபருடைய புள்ளி பதிமூணாவது நபருடைய புள்ளியில் இருந்து எட்டு தசம் ஐந்து ஐந்தை கூட்டுவதும் போது என்ன பெறப்படும் இருபதாவது நபர் புள்ளி வருமா வராதா இருபதாவது நபர் புள்ளி தான் என்ன இடையம் ஏற்றுக்கொள்ளுங்களா அடுத்த முறை என்ன நான் சொன்னேன் நேரடியாக என்ன செய்யலாம் நாங்க காண முடியுமா முடியாதா எப்படி காண்பது இங்க பாருங்க இருபதாவது நபர் புள்ளிய அப்படி கூட போட்டுட்டு கீழே எடுத்தா என்ன வேறு நாற்பத்தி ரெண்டு தசம் ஐந்து அதே புள்ளி வருமா வராதா இப்ப விளங்கிட்டுதான் உங்களுக்கு இடையம் விளங்கிட்டுதான் வராது இடையையும் இதையும் முடிச்சுட்டோம் பெரிய ஒரு பகுதி முடிஞ்சிடும் ஆனா நாம இப்ப கொஞ்சம் மகேஸ்வரன் முடிச்சு <laughs> 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 ஓகே அடுத்த சனிக்கிழமை நான் முடிச்சு தான் பயப்பட தேவையில்லை டக்குந்த ஒரு ரெண்டு கிழமை மூணு கிழமை போகக்குள்ள பெரும்பாலான விஷயங்கள் முடிச்சிடும் அங்கால நீ சின்ன ஒரு இது தியரி பாட் ஒன்றுக்கு அதோட முடிப்போம் ரைட் அப்போ ஓகே இதோட முடிப்போமா ரைட் ராம் அலைக்கும் ராய் பாய் குட் நைட் பாய் ரைட் சந்திப்போம்